السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین دارالخیر فاؤنڈیشن کی اس چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے بیل بٹن دبا کر اس کار خیر کے نشر میں ہمارا تعاون کریں جزاکم اللہ خیرا الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نؤمن به و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بجاة وكل بجاة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الزمن قائل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أهدا أن سمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة متفق عليه حضرات گرامی بزرگو نوجوانو دینی ملی بھائیو عزیز بچو پردانسین اسلامی ماؤ بہنو یہ مسجد جس میں ہم اللہ کی فرض کردہ پنج وقتہ نماز کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوتے ہیں یہ وہ مسجد ہے جس کا ایک مقام ہے جس کا ایک مرتبہ ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی وہ مسجدیں ہیں یہی وہ بیوت اللہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سور جن کی آیت نمبر اٹھارہ میں رشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدَا یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو ان مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی غیر کو مت بکارو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے یہ بیت اللہ ہے فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدَا تو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو مت بکارو ظاہر سی بات ہے ان مسجدوں میں ایک انسان نمازدہ کرتا ہے ان مسجدوں میں ایک انسان تلاوت قرآن کرتا ہے ان مسجدوں میں انسان ذکر و اذکار تسبیح و تحلیل کرتا ہے ان مسجدوں میں ایک انسان اپنے گنہگار ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار اور مغفرت کے لیے اٹھاتا ہے ایک ضرورت مند 
اور پریشان انسان اپنے محتاج ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھاتا ہے اور اللہ کو مشکل کوسا حاجت روا سمجھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ تمام چیزیں عبادت میں داخل ہیں تو یہ جب مسجد اللہ کی ہے اس مسجد میں اللہ کے لیے عبادت ہونی چاہیے اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک و ساجی نہیں ٹھہرانا چاہیے ہم اور آپ جن ملکوں میں رہ رہے ہیں کتنے ایسے مساجد آپ دیکھیں گے کہ ان مسجدوں میں کھلا شرک ہوتا ہے اور ان مسجدوں کے ایک کونے میں ایک سائڈ میں قبر ہوتی ہے مقبرہ ہوتا ہے اور وہاں پر کھلے عام شرک کا بازار گرم ہوتا ہے اللہ کے گھر میں اور اللہ کے حکم کی پامالی ہو رہی ہے وہ ان المساجد اللہ فلا تدعم اللہ احدا اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو پکارنے سے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ مسجد اللہ کی ہیں عبادت اللہ کے لیے ہو لیکن کھلے عام شرک مسجدوں میں ہوتا ہے کیا آپ گوارہ کریں گے اس چیز کو کہ آپ کا گھر جو آپ کے باپ کا بنایا ہوا ہوتا ہے اپنے خون پسینے کو ایک کر کے وہ باپ اس فلیٹ کو اس محل کو اس حویلی کو کھڑا کرتا ہے لیکن کیا مرنے کے بعد اس باپ کو اس حویلی کے اندر آپ ایک کونے میں دفنا دیتے ہیں آپ گوارہ نہیں کرتے ہیں کہ اس حویلی کے اندر اس فلیٹ میں اس محل میں اس بنگلے میں مردے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے مردے کے لیے کوئی جگہ ہے تو قبرستان ہے تو آپ کیسے یہ گوارہ کرتے ہیں کہ جس رب نے منع کیا ہے وہ ان المساجد اللہ فلا تدعم اللہ احدا تو ان مسجدوں کی حرمت کی پاما پامالی کیوں ہو رہی ہے یہ وہ مسجدیں ہیں جن کی حرمت کا خیال ہم کو رکھنا ہے یہ وہ مسجدیں ہیں جن مسجدوں کی منقبت میں اور بلکہ وہ لوگ جو ان مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں ان کے بنانے میں حصہ لیتے ہیں ان مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ہین کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا من بنا للہ مسجدا یب تغیب ہی وجہ اللہ بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ کہ جو انسان اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے من بنا للہ مسجدا اللہ کی خسنودی کے لیے اللہ کی رضا جوئی کے لیے مسجد بناتا ہے یب تغیب ہی وجہ اللہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کی نیت کیا ہوتی ہے مسجد کی تعمیر کرنے سے مسجد کے بنانے سے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے مقصد اللہ کی خسنودی ہوتی ہے اللہ کی رضا جوئی ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ بشارت ہے یہ خوشخبری ہے بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے جنت میں گھر تیار کرتا ہے دنیا کے اندر آپ نے ایک ہزار دو ہزار اسکوائر فٹ میں آپ نے ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کر دی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں ایسا گھر تیار کر رہا ہے لب نہ تم من دہب و لب نہ تم من فدا کہ ایک اینٹ سونے کی ہوگی ایک اینٹ چاندی کی ہوگی کنکریٹ میں موتی استعمال کیے جائیں گے اس کے گارے کے لیے مشک اور زعفران استعمال کیے جائیں گے اور صحیح حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایک ادنا جنتی کا ایک معمولی قسم کے جنتی کا جو گھر ہوگا اس کی لمبائی اتنی ہوگی کہ جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچ سکے تا حد نگاہ اس کی محل اور اس کی عمارت کا حال یہ ہوگا اس کی لمبائی کا حال یہ ہوگا ایک معمولی جنتی کا گھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسا تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو بھی سارے لوگوں کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ مسجد کے تعمیر کرنے میں آگے بڑھیں کچھ بھی حصہ انسان لے اور اپنے لیے زیادہ آخرت تیار کرے یہ وہ مسجدیں ہیں جن کی منقبت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی وہ حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب المساجد میں ذکر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الى اللہ مساجدہ و ابغد البلاد الى اللہ 
اسواقہ اس روئے زمین پر سب سے محبوب سب سے پسندیدہ جو جگہیں ہیں وہ یہ اللہ کی مساجد ہیں جس مسجد میں ہم فرض نمازوں کو ادا کرتے ہیں جن مسجدوں میں ہم جمعہ اور آیات کے لئے حاضر ہوتے ہیں یہ وہ مسجدیں ہیں کہ احب البلاد الاللہ مساجدہ اس روئے زمین پر سب سے محبوب سب سے پسندیدہ جگہیں جو ہیں بابرکت جو جگہیں ہیں یہ مساجد ہیں وَأَبْغَدُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا اور سب سے ناپسندیدہ سب سے مبغور اور سب سے بدترین جو جگہیں ہیں وہ مارکٹ اور بازار ہیں کیوں؟ اس لیے کہ مساجد یہ سب سے بہتر جگہیں ہیں سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہیں اس لیے ہیں اس لیے کہ لِأَنَّهَا مَحَلُّ قَعَاد اس لیے کہ یہ جگہیں جو ہیں یہاں پر صرف اور صرف اللہ کی اطاعت اللہ کی خسنودی اور اللہ کی فرما برداری کے کام ہوا کرتے ہیں مجدوں میں انسان نماز پڑھتا ہے مجدوں میں تلاوت قرآن کرتا ہے مجدوں میں ذکر و اذکار کرتا ہے مجدوں میں قرآن و حدیث کی تعلیمات دی جاتی ہیں یعنی ان مجدوں میں صرف اور صرف اللہ کی خسنودی کا کام کیا جاتا ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے محبوب ترین اور سب سے پسندیدہ جگہیں اس روی زمین پر جو ہیں یہ مساجد ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں اور سب سے بترین سب سے مبغوض سب سے ناپسندیدہ جو جگہیں ہیں وہ مارکٹ ہیں اس لیے کہ مارکٹ کس چیز کی جگہ ہے محل الغش والخدا والخیانہ والکذب اس لیے کہ بازار میں گوخا دیا جاتا ہے بازار میں خیانت ہوتی ہے بازار میں جھوٹ بولا جاتا ہے بازار میں سامان کے عیب کو چھپا دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے یہ تمام چیزیں بازاروں میں ہوتی ہیں اللہ کی بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں ایسے بھی تاجر بھی ہیں ایسے بھی دکاندار ہیں جو ان چیزوں سے دور رہتے ہیں لیکن بازار کو سب سے بدترین جگہ کیوں کہا گیا اس لئے کہ عام طور سے بازاروں میں اللہ کی معاصیت اور اللہ کی نافرمانی کے کام انجام دیے جاتے ہیں تو الحمدللہ یہ مسجد جہاں ہم اکٹھا ہیں جب اس کا یہ مقام اور اس کی یہ مرتبت اور اس کا یہ شرف ہے تو ظاہر سی بات ہے اس مسجد کے کچھ آداب ہوتے ہیں جن آداب کی ایک کلمہ کو انسان کو ریایت کرنی ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں تو ان آداب کی ریایت کرتے ہوئے آپ آئیں اس لیے کہ آپ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں آپ کوئی ایسی ویسی جگہ نہیں آپ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی محبوب اور پسندیدہ جگہ پر جا رہے ہیں آپ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لئے جا رہے ہیں تو کچھ آداب ہیں جن آداب کی آپ کو ہمیں ہر مومن انسان کو ریاد کرنے چاہیے پہلا آدب یہ ہے کہ جب آپ مسجد آ رہے ہوں نماز کے لئے آ رہے ہوں تو ایک انسان کو چاہیے کہ مکمل صفائی سترائی اچھی کنڈیشن اچھی حیت اور اچھے لباس میں ملبوس ہو کر کے انسان کو مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت کے لئے حاضر ہونا چاہیے بعض صلح کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض صلح نماز کے لئے ان کے پاس ایک قیمتی جوڑا ہوتا تھا اور اس قیمتی جوڑے اور اس قیمتی کپڑے کو پہن کر کے وہ نماز کے لئے آتے تھے نماز کے لئے خاص رکھتے تھے اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ربی اجدر تجمل تو لہو فی صلاتی میرا پروردگار ساری کائنات کا خالق و مالک وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ جب ہم نماز کے لئے آئیں نماز کی ادائیگی کے لئے آئیں 
تو ہم بن سمر کر کے مزین ہو کر کے اچھی کنڈیشن اچھی حیت میں ہم آئیں اس لئے کہ وہ میرا رب ہے وہ سارے جہان کا رب ہے سارے جہان کا خالق و مالک ہے تو میرا رب زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے ہم سامنے آئیں تو ہم مزین ہو کر کے اچھی کنڈیشن اور اچھی حیت میں ہو کر کے ہم آئیں مدارج السالقین ابن القیم کی جو بڑی ہی معروف کتاب ہے اس کے اندر اس کا ذکر امام القیم رحمہ اللہ نے کیا ہے آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے نفس کا محاسبہ کر سکتا ہے کہ ایک انسان کو چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو اگر کسی سادی ولی میں عقیقے اور دوسری تقریب میں جانا ہے یا کسی آفیسر سے ملنے کے لیے جانا ہے کسی منسٹر کسی وزیر سے ساتھ اپائیمنٹ ہے وہاں پہنچنا ہے تو بڑے ٹھاٹ بارڈ کے ساتھ اور یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کا احتمام کرتے ہوئے مزین ہو کر کے پورے طور سے وہاں حاضر ہو رہا ہے لیکن جہاں اللہ کے دربار میں آنا ہوتا ہے تو جیسے چاہا ویسے چلا آیا اس کی پروہ نہیں کرتا ہے میرے دوستو یہ مسجد کے شان کے خلاف ہے یہ مسجد کی شان میں گستاقی ہے اور اللہ کی شان میں گستاقی ہو رہی ہے جو ایک مومن کے لئے جائز اور درست نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں آ رہے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا اُقِيمَتِ الصَّلَةِ فَلَا چَعْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعُونَ وَأَتُوهَا تَمْشُونَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَسَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا جب نماز کے لئے اقامت ہو گئی اور آپ نماز کے لئے آ رہے ہیں تو دوڑتے ہوئے مت آؤ دوڑتے ہوئے مت آؤ بلکہ چلتے ہوئے آؤ اتمنان و سکون کے ساتھ آؤ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَسَلُّوا امام کے ساتھ جو نماز مل رہی ہے اسے پڑھ لو اور جو نماز جو رکعتیں فوت ہو گئی ہیں انہیں تم پورا کر لو لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان وضو خانے میں ہے یا مہجد کی قریب میں ہے امام صاحب سورہ فاتحہ ختم کر کے کوئی دوسری سورت شروع کیے ابھی سورت ختم ہونے والی ہے دوڑتے ہی انسان آتا ہے کہ رکو مل جائے تاکہ ہماری ایک رکعہ شمار ہو جائے اور رکو نہ چھوڑنے کا ہے یہ عمل آپ کا غلط ہے اور جب دوڑتے ہی آتا ہے تو مسجد یہ پلے گراؤنڈ بن جاتی ہے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے خصو خضو میں فرق پڑھ رہا ہے اور دوسرے دوڑتے ہی آتا ہے بعض لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں وہاں دوڑتے ہی گیا اور تقبیر تحریمہ میں بھول گیا نماز میں پڑھ لیا تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب دوڑ کر کے آؤ گے تو رکو پانے کے چکر میں ایک رکن کو پانے کے چکر میں دوسرا رکن جو تقبیر تحریمہ ہے اسے چھوڑ دو گے آپ کی نماز نہیں ہوگی تو یہ ہے کہ مسجد میں جب آپ آئیے تو اتنان سے آئیے دوڑتے ہی مت آئیے تیسرا عدب یہ ہے کہ جب مسجد میں آپ داخل ہوں داخل ہوتے ہوئے ایک انسان کو داہنہ پیر مسجد میں رکھنا چاہیے اور دعائیں پڑھنی چاہیے بسم اللہ والصلاة والسلام والا رسول اللہ اللہ مفتح لی ابواب رحمتی اور جب مسجد سے آپ نکل رہے ہوں تو نکلتے ہوئے آپ بائیں پیر نکالیں اور آپ دعا پڑھیں بسم اللہ والصلاة والسلام والا رسول اللہ اللہم انی اسلو کا من فضلی یہ عدب ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں اللہ کی دربار میں حاضر ہو رہے ہیں تو داخل ہوتے ہوئے اس عدب کی ریایت کی جائے اس کو ملغوظ رکھا جائے جب جلدی سے دوڑتے ہی آؤ گے تو یہ عدب جو ہے اس کی ریایت نہیں کر سکو گی اور ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں مسنون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں محدثین نے کتاب المساجد مساجد کی کتاب ایک چیپٹر ایک پورا باب ہی محدثین نے حدیث کی کتابوں میں مساجد کے نام سے بادہ ہے جس کے اندر مسجد اور مساجد کے تعلق سے جو حکام ہیں جو مسائل ہیں اس تعلق سے وہ تمام چیزیں محدثین نے احادیث کی روشنی میں جمع کی ہیں کیوں؟ تاکہ ہم اس پر عمل کریں 
مساجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب آپ مسجد میں آ رہے ہیں مسجد میں آتے ہی آپ کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جن چیزوں کے استعمال سے آپ کے جسم سے یا آپ کے منہ سے بدبو نکل رہی ہو ایسی اسمیں نکل رہی ہو جس سے مسلیوں کو تکلیف ہو رہی ہو عقل مند را اشارہ کافی اس ہمارے وہ بھائی جو اسموکنگ سگریٹ پینے کے یا تمباکو کے کھانے کے آدھی رہے ہوں گے سمجھ گئے ہوں گے ظاہر سی بات ہے انسان نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور کتنے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ سگریٹ کا کش ان کا جو ہے کہاں پہ ختم ہوتا ہے مسجد کے گیٹ پہ پہنچے وہاں ختم ہوتا ہے وہاں پھینکتے ہیں اردو خانے میں پہنچ گئے جو تمباکو کھاتے ہیں یہ غلیص اور ناجائز اور حرام چیز یہ تمباکو کہاں مسجد کے وضو خانے میں ختم ہوتی ہے وہاں پھینکتے ہیں وہاں کلی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ تمباکو باہر آتا ہے یہ چیز کیا ہے وہ صحیح حدیث جسے امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب المساجد میں ذکر کیا ہے راوی حدیث جابر رضی اللہ عنہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل البسل والسوم والکراث فلا یخربن مسجدنا فإن الملائکہ تتعذا مما یتعذا منہ بنو آدم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان پیاز کھائے ہو لہسن کھائے ہو کراس یہ بھی ایک قسم کی سبزی ہے جس کے کھانے سے بھی مو سے عجیب قسم کی اسمیل اور بو نکلتی ہے جو ناپسندیدہ ہوتی ہے کہا جو ان تینوں چیزوں کو کھائے بھی ہو فلا یقربن مسجدنا ہماری مسجد کے قریب نہ آئے تینوں چیزیں مباحات میں سے ہیں پیاز کا کھانا لہسن کا کھانا پراس یہ تینوں سبزی ہیں اور تینوں کا کھانا جائز ہے ناجائز نہیں ہے لیکن اگر ان چیزوں کو کچا کھایا جائے غیر مطبوخ پکا ہوا نہ ہو تو کچا جب آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کے منہ سے جو اسمیل آئے گی جوبو آئے گی وہ ناپسندیدہ ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا یقربن مسجدنا ہمارے مسجد کے ہرگز ہرگز قریب نہ آئے پھر وجہ کیا بتلائی کہا فَإِنَّ الْمَلَائِكَ تَتَعَذَّا مِمَّا يَتَعَذَّا مِنْهُ بَنُوْ آدَمْ جو بھائی راستے میں کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارس ہے کہ اوپر چلے جائیں اوپر جگہیں کھالی ہیں یا سائیڈ میں کالین بچی ہوئی ہے پلاسٹک کی وہ چڑائی اس پر چلے جائیں لیکن راستے میں نہ کھڑے ہوں اور راستے میں انسان کو بیٹھنا بھی نہیں چاہیے اس لئے کہ گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلائی اس لئے کہ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَذَّ مِمَّا يَتَعَذَّ مِنْهُ بَنُوْ آدَمْ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اب ایک انسان حلال چیز کھائے ہی ہو لیکن وہ پکی ہی نہ ہو کچی ہو اسے کھا کر کے مسجد کے قریب بھٹکنے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو سگریٹ پیتے ہیں یا تمباکو کھاتے ہیں یا کوئی اور عمل کرتے ہیں جو سراسر حرام ہیں اور اس کی حرمت پر بے شمار دلیلیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں یہ اور بات ہے جو کھانے پینے والے ہیں وہ کہتے ہیں مقروح ہے یہ ان کیا نفس کہتا ہے لیکن قرآن و حدیث کی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو یہ کہتی ہو کہ سگریٹ اور تمباکو کھانا مقروح ہے بلکہ ان چیزوں کا استعمال یہ حرام ہے تو اب حرام چیز کو کھا کر کے آپ مسجد میں کیسے آ سکتے ہیں آپ خود فیصلہ کیجئے اور جب انسان ان چیزوں کو کھا کر کے مسجد میں آتا ہے اس کے سائیڈ میں داہنے بائیں بازو جو مسلی ہوتا ہے جو ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتا ہے اس کے خصو خضو میں فرق پڑتا ہے 
डिस्टर्ब होता है इसलिए कि मुंह से और मुंह से ही नहीं ऐसे इंसान के कपड़ों से भी उस सिगरेट की बदबू आती है जिससे इंसान कराहियत महसूस करता है हत्या कि इस कारपेट पर जब वो सजदा करता है और मुंह से सांस लेता है दोबारा कोई इंसान उस जगह आकर के नमाज पढ़े तो सिगरेट के असरा वहाँ होते हैं जो वो सांस लेता है ये का ये कारपेट बताती है कि यहाँ कोई सिगरेट पीने वाला नमाज पढ़ कर गया है तो ये चीज़ मेरे दोस्तों मेरे दीनी भाइयों आप अक्लमंद इंसान हैं आपके लिए जेब नहीं देता है कि आप इस किस्म की हरकतें करें और अल्लाह के घर में आ कर के आप अपने मसलियों को तकलीफ़ पहुँचाएँ और मसलियों के साथ साथ करामन कातबीन जो फरिश्ते ने की बदी को लिखने वाले हैं उन फरिश्तों को भी आप तकलीफ़ पहुँचाएँ तो इसकी एक इंसान को रियायत होनी चाहिए और ये चीज़ें कतान नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ हैं इसी तरीके से हमारे भाई सफाई सुथराई के तल्लु से कि एक इंसान जो शाख्स पहनता है मोज़े पहनता है अल्लाह ताला आप तमाम लोग को इज़्ज़त बख्शे एक इंसान अगर टॉयलेट में गया हो और पानी किसी वजह से ना मिले वैसे वापस आ जाए कपड़ा पहन ले हो सकता है कि उतनी बदबू आप उसके बगल में खड़े हों ना महसूस करें कि जितना एक इंसान एक हफ्ते का साख जो पहने हुए हो मंडे को पहना है तो संडे ही को धुलेगा अगर ये मामला है तो जितना वो नमाज पढ़ रहा हो और उसके पीछे दाएं बाएं अगली तमाम सफ़ों में उसके साख से जो करी किस्म की बदबू आती है वो नाकबिल बर्दाश्त होती है तो मैं इन भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप मोज़ा पहनते हैं सूट बोट में हैं अच्छी चीज़ है लेकिन यह है कि मोज़े की सफाई सुथराई का ख्याल रखें आप जब मोज़ा पहने मोज़ा पहनते हुए अल्लाह ताला ने आपको नाक दी है नाक में उसकी बदबू आ रही है कि ये मोज़ा अब धुलने के लायक हो चुका है तो अपनी सेहत की फिक्र करते हुए और अपने साथ दूसरे लोगों की सेहत की और खुशू खुदू का लिहाज करते हुए आप मोज़ा जब पहन करके आए तो आप धुल करके पहन करके आएँ ताकि मोज़े से इस किस्म की करी और नापसंदीदा बदबू ना निकले जो मसलियों के लिए तकलीफ दे हो उनके खसू खुदू में खलल अंदाजी का सबब बने ये चीज़ दुरुस्त नहीं है अकूल कौलिहादल वस्तफ़रल वलकुम वल सायरमसलमिन वस्तफ़रूनफ़ुर रहीम الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبده ورسوله أما بعد मसाजिद के आदाब में से एक अदब ये भी है कि जब आप मस्जिद में दाखिल हों तो तहयतुल मस्जिद पढ़ कर के बैठें सही है इनकी वो हदीस जिसके रावी अबू खतादा रदी अल्लाह तु हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया ईदा दखलामल मस्जिद फल यर قبل ان يجلس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی انسان مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے اسے دو رکعت نماز پڑھ لینا چاہیے بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لینی چاہیے تو جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو آپ کو تحیت المسجد پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے یہ وہ تحیت المسجد ہے कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे और ये सही हदीस कि एक सहाबी मस्जिद में दाखिल हुए और बग़ैर दो रक़ात तहतुल मस्जिद पढ़े हुए बैठ गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खड़े होने का हुक्म दिया का कुम फसल रक़ात व तजवसफ़ी हिमा अब खमा खालनबी सल्ला वसम खुतबा देते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा बंद कर देते हैं 
اور اس صحابی کو جن کا نام سلی غطفانی رضی اللہ تعالیٰ نہ تھا کہا کہ اٹھ جاؤ اور دو رکعت نماز پڑھو اور یہ دو رکعت نماز ذرا مختصر پڑھنا مختصر کا مطلب یہ نہیں کہ دو سجدے کی جبر ایک سجدہ مختصر کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ انسان اگر لمبی صورت پڑھتا ہے چھوٹی صورت پڑھ لے رکو سجدہ لمبی کرتا ہے تھوڑا مختصر کر لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ آپ بند کر دیتے ہیں اور اس صحابی کو کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ اور دو رقع نماز پڑھ کر کے بیٹھو اور آج کتنے فتوے ایسے ہیں کہ جب آپ مسجد میں داخل ہو گئے خطبہ شروع ہے خطبہ سننا واجب ہے اس لیے بیٹھ جاؤ تحت المسجد میں پڑھو آج کے ہما شما قرآن حدیث کو سمجھنے والے زیادہ ہیں یا جس آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شریعت نازل ہوئی تھی کہ وہی مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں صحابی کو دیکھا کہ داخل ہوئے بغیر دو رکعت پڑھے ہوئے بیٹھ گئے ان کو کھڑے ہونے کا حکم دیا اور کہا دو رکعت پڑھو تو یہ دلیل ہے کہ خطبہ شروع بھی ہو چکا ہو آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں آپ دو رکعت تحت المسجد پڑھ کر کے بیٹھے اسی طریقے سے مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب آپ مسجد میں اور خاص طور سے جمعہ کے دن چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان مسجد میں آ چکا ہوتا ہے خطبہ شروع ہو چکا ہوتا ہے خطبہ شروع ہونے کے بعد میں خطیب جو خطب جمعہ ہے کسی موضوع پر کسی ٹاپک پر خطبہ دے رہا ہے معاشرے اور سماج میں جو خامیاں ہیں جو کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں کی نشاندہی کر رہا ہے اور کوئی ایسا جملہ کوئی ایسا سنٹنس وہ زبان سے ادا کرتا ہے کہ جس کے ادا کرنے پر وہ ایک انسان جو ایک سائڈ میں بیٹھا ہے اس کا دوسرا ساتھی دوسرے سائڈ میں بیٹھا ہے مثال کے طور پر ایک ساتھی ہے جو وعدہ خلاف ہے مولوی صاحب نے خطبہ دیا کہ منافق کی تین علامتیں ہیں اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے تو وہ دوسرے کو تیسرے کو یہ کنکھیوں سے اشارہ ہوتا ہے کہ ملی صاحب کا وار فلاں صاحب کے اوپر ہو رہا ہے جو کونے میں بیٹھے ہیں اس لیے کہ وعدہ خلاف ہے یہ چیزیں کیا ہیں خطبے کی حالت میں جب خطبہ شروع ہو چکا ہو تو کسی بھی قسم کی بات چیت ہنسنا مسکرانا اشارہ کرنا یہ تمام چیزیں حرام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا عیدا کل تال صاحب کا انست یوم الجمعہ والامام و یختب فقط لغوت تم نے اگر اپنے بھائی سے جمعہ کے دن جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو اور دوران خطبہ اگر آپ نے اپنے بھائی سے کہا انست پلیز سائلنس دیکھ رہے ہیں کوئی دوسرا انسان ہے وہ کچھ ایسی حرکتیں کر رہا ہے آپ نے اشارہ کیا خاموش ہو جاؤ اس کے کہنے پر آپ نے لغو کام کیا ہے آپ گناہ کے مستحق ہوں گے اور اس طریقے سے حدیث رسول کی خلاف وردی ہوگی تو یہ ہے کہ خطبے کے دوران کسی قسم کی بات چیت گفتگو ہنسنا مسکرانا اشارہ کرنا یہ تمام چیزیں حرام ہیں اور انسان گناہ کا حقدار ہو جاتا ہے کچھ خواتین کے طرف سے انتظامیہ کے پاس یہ شکایتیں آئیں کہ ہماری بہنیں جو نماز جمعہ کے لیے آتی ہیں اور اللہ کا فضل ہے کہ نماز جمعہ کے لیے ہے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں مزید توفیق دے لیکن بعض خواتین بعض بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو آتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پکنک کے لیے آئی ہوئی ہیں اپنے ساتھ بچے کو بھی لے آئیں بچے کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے آئیں وہ خطبہ شروع ہو چکا ہے وہ بچہ کھانے پینے کی چیزوں میں وہ پلے گراؤنڈ بنائے ہوئے ہیں مسجد کو جہاں عورتیں نماز پڑھتی ہیں اور یہ محترمہ جو ہیں یہ یہ جو آپ پہنی ہیں یہ کپڑا کہاں سے آپ نے خریدا تو آپ کے بچے کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی تو بچے کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی تو فلاں شادی وہاں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے کب جائیں گی کب چلیں گی 
یہ تمام چیزیں ہماری بعض بہنیں خطبے کے دوران یہ کام وہاں شروع ہوتا ہے جیسا کہ بعض بہنوں نے یہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان تک یہ باتیں پہنچائیں کہ خطبے جمعہ میں تنبیہ کی جائے کہ اگر یا تو ان چیزوں سے باز آ جائیں یا نماز جمعہ کے لیے وہ نہ آئیں تاکہ جو بہنیں نماز پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں اجر و ثواب کے لیے آ رہی ہیں خطب جمعہ سننے کے لیے آ رہی ہیں کہ سنیں گی یہ واض و نصیحت ان کے لیے سود مند ہوگی کار آمد ہوگی خیر کے نیت سے آ رہی ہیں ان بہنوں کو تکلیف نہ ہو تو میں بڑے ہی مدبانہ طور پر میں اپنی ان بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جن کا یہ سیوا ہو تو انہیں چاہیے کہ اللہ کے لیے ان چیزوں سے باز آ جائے کیوں اس لیے کہ اگر تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آ رہی ہو تو ثواب کی جگہ پر آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے دوسری چیز کہ اپنے اس عمل سے آپ اپنی دیگر بہنوں کو بہنوں کو تکلیف پہنچا رہی ہیں اور کسی مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ انسان کوئی ایسا عمل کرے کہ جس عمل سے اس کے کسی بھائی یا بہن کو تکلیف ہو تو ان چیزوں سے باز آنا چاہیے مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے اور خاص طور سے جمعہ کے دن ابھی بھی کچھ لوگ نظر آئے کہ انسان تاخیر سے آتا ہے لیٹ سے آتا ہے اور ابھی تو الحمد موسم ٹھنڈا ہے لیکن جب اپریل مئی شروع ہوتی ہے اور اے سی کی ہواؤں کو لینے کے لیے سب سے لاسٹ میں انسان آتا ہے اور پہلی صف میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے ایک انسان کو دیکھا کہ وہ لوگوں کی گردنوں کو پھناکتے ہوئے چلا آ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما اجلس فقط آ زید اے لوگوں کی گردنوں کو پھلانکتے ہوئے آنے والا انسان بیٹھ جا بیٹھ جا فقط آ زید تو تکلیف کا سبب بننا ہے تو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے پہلی سب میں آنا ہے آپ پہلے آئیے لیکن آپ بعد میں آ رہے ہیں جہاں کہیں جگہ ملے برائے کرم وہیں خاموشی سے اپنی جگہ لے لیجئے لیکن لوگوں کی گردنوں کو پھلانکتے ہوئے اے سی کی ہوا لینے کے لیے یا یہ ہے کہ امام کے فیس ٹو فیس بیٹھ کر کے خطب جمعہ کے سننے کے لیے لوگوں کو تکلیف پہنچا کر کے یہ عمل کرنا یہ باعث اجر و ثواب نہیں ہے بلکہ باعث گناہ ہے آپ گناہ کے مستحق ہوں گے تو یہ چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے اور عام طور سے کوئی نہ کوئی انسان جمعہ کے دن ایسا ہوتا ہی ہے کہ گردنوں کو پھلانکتے ہوئے آگے آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن الحمدللہ دارالسلام مسجد یا جو بھی مسجدیں جہاں پر صبح و شام درس حدیث درس قرآن کا اہتمام ہے وہاں پر بہت ساری ایسی خامیاں جو پائی جاتی ہیں ان کی نشاندہی برابر کی جاتی ہے اور ان غلطیوں کی اصلاح ہوتی جاتی ہیں وہ غلطیاں کم ہوتی ہیں تو بہرحال یہ بھی مسجد کے آداب میں سے ہیں اس کی بھی ایک انسان کو رعایت کرنی چاہیے اسی طریقے سے میرے دوستوں مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ مسجدیں اللہ کی ذکر کے لیے تلاوت قرآن کے لیے نماز کے لیے تصبیح و تحلیل کے لیے قرآن و حدیث کی واد و نصیحت کے لیے یہ مسجدیں قائم کی جاتی ہیں ان کا یہ مقصد ہے لیکن بعض جگہوں پر یہ سننے میں آتا ہے بعض مسلیوں کی شکایتیں ہوتی ہیں کہ نماز ختم ہو جاتی ہے لوگ بیٹھے ہوئے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور دنیا کی لنترانی اور بیجا غیر ضروری چیزیں غیر ضروری باتیں حتیٰ کہ ان مجلسوں میں غیبت اور چبل خوری بھی ہوتی ہے اور یہ مجلسیں ان مساجد میں گرم کی جاتی ہیں اور بسا اوقات تو بعض لوگوں نے بتایا کہ نیوز پیپر لا کر کے اور مسجدوں میں انسان نیوز پیپر جس میں تصویریں ہوتی ہیں وہ خرید کر کے انسان لایا کھڑکی پہ رکھ دیا نماز پڑھا نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک کونے میں بیٹھ کر کے تلاوت قرآن کی توفیق نہیں ہو رہی ہے لیکن یہ دنیا کی یہ تمام چیزیں اس کو توفیق ہو رہی ہیں یہ مسجد تلاوت قرآن کے لیے ہے یہ نیوز سینٹر نہیں ہے اس کو نیوز سینٹر نہ بنایا جائے سیاست کی جگہیں اور ہیں مسجد سیاست کی جگہ نہیں ہے اس لیے یہ بھی چیز 
مسجد کے آداب کے خلاف ہے جس سے ایک انسان کو بچنا چاہیے ایک اہم خامی جو بعض نمازیوں سے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ہوتی ہیں خاص طور سے نماز فجر میں جب کہ صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ادا او قیمت صلاح فلا صلاح تلمکتوبہ جب نماز کے لیے اقامت ہو گئی تو اس وقت صرف اور صرف فرض نماز ادا کی جائے شیطان چونکہ بڑا حریص ہوتا ہے شیطان کے ہٹکنڈے بڑے مضبوط ہوتے ہیں ایک چور کے پاس بھی جاتا ہے ایک شراب نوش کے پاس بھی جاتا ہے ایک زناکار انسان کے پاس جاتا ہے اس کے لیے بھی اس کے پاس کچھ ٹیبلٹ ہیں جو ان کو دیتا ہے اس کے ہتھکنڈے ان کے لیے کچھ اور ہیں اور ایک حاجی کے لیے نمازی کے لیے روزے دار کے لیے تحجد گزار کے لیے بھی شیطان ہے اس کے لیے اس کے پاس کچھ ٹیبلٹ ہیں جو ان کو دیتا ہے مسجد میں انسان داخل ہوا اقامت ہو گئی ہے امام صاحب کی سور فاتحہ شروع ہو چکی ہے ایک کونے میں پنج وقتہ نمازی سے تحج گزار انسان سے نماز فجر کی دو رکاز سنت موقع ادا کروا رہا ہے کیا ہلا دیتا ہے آپ کو معلوم نہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث رکا چل فجر خیر منت دنیا و معافیہ کہ فجر کی دو رکاز نماز دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے تو یہ فجر کی سنت چھوڑ کر کے فرد پڑھنے جا رہے ہو ادھر لگا دیا کام پہ سنت پڑھوا رہا ہے اور فرض سے آپ کو غافل کر رہا ہے آپ بتلائیے کہ ایسے انسان کے لیے کہ جب فرض نماز کے لیے اقامت ہو گئی کسی نفل نماز کا چاہے وہ سنت موقعہ ہو غیر موقعہ ہو کسی بھی نماز کا پڑھنا اس صورت میں اہل علم نے حرام قرار دیا ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ فرض نماز ہے ہاں آپ کی سنت موقع جو چھٹی ہوئی ہے اس کو آپ فر نماز سے فارغ ہونے کے بعد تصویح و تحلیل ذکر و اذکار کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں یا چاہیں تو آپ طلوع سم سورج کے نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں طرح کی صحیح حدیثیں اس سلسلے میں موجود ہیں تو یہ غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ایک رکعت فرد غائب ہو جاتی ہے امام صاحب کوئی چھوٹی صورت پڑھ دیے اور فجر کی ایک رکعت اس کی چھوٹ گئی لیکن وہ دو رکعت سنت پڑھنے میں لگا ہوا ہے تو یہ جہالت ہے لا علمی ہے شیطانی ہتھکنڈا ہے جس ہتھکنڈے میں آ کر کے انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحیح حدیث کی سری خلاف وردی کرتا ہے جو ایک مومن کے لیے جائز اور درست نہیں ہے یہ چند باتیں تھیں جن کا تعلق مسجد کے آداب سے تھا اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں مسجد کے آداب کو ملحوظ کرنے کی توفیق عطا فرما اور مسجد کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم میں سے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں جن کی موت کلمہ توحید پر ہوئی ہو خاتمہ ایمان پر ہوا ہو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں باقی رکھ ہماری بقا ایمان پر ہو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو کل جب ہماری موت ہو مرنے کے بعد لوگ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہوئے قبر کے تاریخ گڈھے میں دفنا دیں اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی قبروں کو نور سے بھر دے انہیں قبر کے عذاب سے بچا لے پروردگار اعلیٰ ہم میں سے جو مسلمان جہاں کہیں جس بھی خطے میں ظلم و ستم کے شکار ہو رہے اللہ عالمین ان مظلومین کی مدد فرما پروردگار عالم ہماری مقدسات خاص طور سے ارض حرمین حرم مکی حرم مدنی اور بیت المقدس دیگر مقدسات کے خلاف جہاں جس بھی قسم کی سازشیں رچی جا رہی اللہ تبارک تعالیٰ ان سازشوں کو انہی کے خلاف استعمال فرما اور اپنی مقدسات کے اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرما پروردگار عالم میں سے جو لوگ مغروض ہوں اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کی توفیق دا فرما ہم میں سے جو لاولت ہوں اللہ تعالیٰ انہیں سال اولاد دا فرما ہم میں سے ایسے ماں باپ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہو لیکن وہ اولاد نافرمان ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ان اولاد کو اللہ تبارک تعالیٰ ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق دا فرما ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق دا فرما 
پروردگار عالم تو ہی ہمیں ہر خیر کی توفیق دینے والا ہے ہماری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی ہر سر سے حفاظت کرنے والا مولا تو ہی ہے ان اللہ و مولا اکت صلی اللہ علیہ نبی یا یادین آمن و صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیمہ اللہ مسل علیہ محمد و علیہ علی محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم و علیہ علی ابراہیم ان کا حمید و مجید اللہ مبارک علیہ محمد و علیہ علی محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم و علیہ علی ابراہیم ان کا حمید و مجید ان اللہ یا امر بد عد الحسان و ایچا عید القربا و یا نحان فاشائی و المنکر و البغ عید کم لالکم تذکرون و آخر دعوانا للحمد للہ رب العالمین محمد رسول الله